আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা সবাই কেমন আছো আশা করি আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছো তো তোমরা যারা এই মুহূর্তে অনলাইনে আছো সবাই একটু দ্রুত রেসপন্স করবা আজকে তোমাদের যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষা দিবা দুই হাজার বাইশ সালে তোমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সম্ভাব্য জানুয়ারির প্রথম দিকে অথবা আর ডিসেম্বর লাস্টে তোমাদের রুটিন প্রকাশ হতে পারে তো সবাই জানো তোমাদের যে একটা সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে ইংলিশ কম্পালসারি সাবজেক্ট ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ের আজকে টপিক আমরা একটা ক্লাস নিব তো আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ডাব্লু এস কোয়েশন তো তোমরা জানো যে যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে তোমরা হয়তো অনেকেই পড়াশোনা শুরু করেছো এবং তোমরা এই বিষয়টা অনেকেই জানো যে ইংলিশ কম্পালসারি সাবজেক্টটা খুবই একটা কঠিন একটা সাবজেক্ট আবার ভালো করে পড়াশোনা করতে পারলে অবশ্যই পাশ করা সম্ভব আর এই সাবজেক্টে কিন্তু প্রতি বছরই অনেকেই ফেল করে এবং ইম্প্রুভ দেওয়ার চেষ্টা করে ইম্প্রুভ দেয় দেখা গেছে যে দুইবার তিনবার চারবার ইম্প্রুভ দিয়েও পাশ করতে পারে না অনেকেই ঠিক আছে সো এই বিষয়টা খুবই খুবই মানে একটা কঠিন একটা সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টে যদি একবার কেউ ফেল করে তাহলে হচ্ছে যে চারবার পাঁচবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারে না এটা এরকম অনেক মানে প্রমাণ আছে ঠিক আছে সো তোমরা এখন থেকে যারা ওনার যদি অবশ্যই হয় বোন আছো সবাই একটু গুরুত্ব সহকারে এই সাবজেক্টটা ভালো করে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবো আমার সবার কাছে রিকোয়েস্ট এখন থেকে মনোযোগ সহকারে যদি তোমরা পড়াশোনা করো তাহলে হচ্ছে যে তোমাদের সামনে যে যদি পরীক্ষা হয় তাহলে এই পরীক্ষায় অন্তত সবাই পাশ করবা ঠিক আছে তো এখন এই পরীক্ষায় ভালো করার জন্য কি করা উচিত ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিস করা এবং হচ্ছে নিয়মিত ক্লাস করা আমাদের যে ফ্রি সার্ভিসের ক্লাসগুলো হবে আমরা নভেম্বরের এক তারিখ থেকে আমাদের ফ্রি সার্ভিসের ক্লাস করা হবে আমাদের সিক্রেট গ্রুপে তো আজকে আমি দিয়ে একটা ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি পেজে তো তোমরা যারা আমাদের বইটা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছো বা নিচ্ছ সবাই আমাদের এই ক্লাসটা করার চেষ্টা করবা তাহলে আশা করি আমাদের ক্লাসটা করলে তোমাদের বইটা যারা নিচ্ছ সবাই কিন্তু বুঝে বুঝে পড়তে পারবা ঠিক আছে তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই এখানে একটু কমেন্ট করে জানাও কারা কারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে এখানে যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই একটু কমেন্ট করে আমাদেরকে একটু জানিয়ে দাও ঠিক আছে যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছো তাদের কিন্তু এই ক্লাসটা অনেকটা উপকারে আসবে সো তোমরা সবাই দ্রুত লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও এবং ক্লাসটাতে জয়েন হয়ে যাও ঠিক আছে তো আজকের এই ক্লাসটা তোমাদের সবাইকে জানিয়ে দাও ঠিক আছে তো সবাই ক্লাসটা করার চেষ্টা করো এবং সবাইকে মেনশন করে দাও তোমাদের যারা ফ্রেন্ড আছে তাদেরকে একটু মেনশন করে দাও এতে করে ক্লাসটা কিন্তু সবাই সবার কাছে পৌঁছাবে এবং সবাই উপকৃত হবে ঠিক আছে তো একটু কষ্ট করে জানাও কারা কারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে এখানে যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাতে পারো কারণ এই ক্লাসটা তোমাদের অনেক অনেক কাজে আসবে ঠিক আছে যারা ইংলিশ বিষয় নিয়ে খুবই চিন্তায় আছো তাদের জন্য এই ক্লাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস এবং আশা করি তোমরা এই ক্লাস থেকে অনেক উপকৃত হবা ঠিক আছে তো সবাইকে রিকোয়েস্ট করব সবাই একটু লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দাও যার যার জায়গা থেকে এবং তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে একটু মেনশন করে দাও ঠিক আছে এই ক্লাসটা যদি সবাই মিলে করো তাহলে কিন্তু অনেকটা উপকৃত হবে ঠিক আছে তো কারা কারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানিয়ে ফেলো ঝটপট আমি তাহলে ক্লাসটা শুরু করি তোমরা যারা আছো অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন তারা একটু কমেন্ট করে জানাও ঠিক আছে এখানে যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও আজকের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে ডাবল এস কোয়েশন এবং এই টপিকটা হচ্ছে খুবই সহজ আচ্ছা তাহলে আমি শুরু করতেছি তোমরা আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে যারা যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইমরান সাজেশনস থেকে আমরা প্রতি বছরই পরীক্ষার আগে ফ্রি ক্লাস নেই এবং এবারও তোমাদের জন্য আমরা ফ্রি ক্লাস নিচ্ছি আর আমাদের একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যারা যারা বইটি নিতে পারো নাই এই বইটা হচ্ছে আমাদের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ কম্পালসারি সাবজেক্টের জন্য ইংলিশ একটা শর্ট সাজেশন এবং এই বইটিতে রয়েছে অটো ফরম্যাট শর্টকাট টেকনিক আছে এবং হচ্ছে শর্ট সাজেশন সব কিছু মিলেই আছে তোমরা এই বইটা যারা নিয়েছো সবাই একটু ডাবলু কোয়েশনের অধ্যায়টা খুলে ফেলো আমরা ডাবলু কোয়েশনের অধ্যায়টা থেকে আজকে শুরু করতেছি ঠিক আছে তো যারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ভাই বোন আছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও কারা কারা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে এবং কে কোন কলেজ থেকে কে কোন জায়গা থেকে আমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হয়েছ 
एक टू कमेंट करे जाओ सब एक टू दूर तो कमेंट करो जरा ओनार्स दीते हो बोर्शिर बाय बुना चो तुम आदर जोनो किन्तु एक क्लास टा अत्तम तो गुरुत्व बुनो तुमरा पौरो बोर्ती ते आमदर एक क्लास टा आमदर इमरान शादशन यूट्यूब चैनले क्लास टा आप लोग पढ़ा थक बे वहीं खंते के कोरनी ते पार बा थाला मी शुरू करते सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम प्रश्न करीशन मान कि होम ये समस्त वार्ड गुला के तुम्हारे W H जातियों वार्ड बोला है। ये समस्त वार्ड गुला के W H जातियों वार्ड बोला है। आर ये वार्ड गुला दिए ही किंतु W S क्वेश्चन टा तोड़ी करा है, ठीक है से? तो हमरा W S क्वेश्चन वार्ड गुला चीन लाम प्रथम में what, which, when, how, what ये समस्त वार्ड गुला के W S क्वेश्चन जातियो बुझाची। प्रथम ही देखो, भालो कोरे क्याल कोर बर्शो भाई। इस जगह टा क्याल कोर बा। जब उन आमी इंग्रजी पोराची, आमी इंग्रजी पोराची। तो एकोन, अमर एकाने जो दी आमी टके प्रश्नो कोडी, आमी इंग्रजी पोराची। तो तुमी इटा क्यों भाई प्रश्नो कोर बा? जो दी इटा प्रश्नो बुद्धक बाग को तोरी करो। इटा प्रश प्रश्न बुद्धक जो दी बैक को बना हो ताहले आमी इंग्लिशी पढ़ा थी इटा की किबाबे बनाने जाए शोहज़ बाबे शबाई एक टू बोलो तो कमेंट करे शबाई एक टू कमेंट करता होगे जाना जे जेखन ते के हमारे लाइव प्लस से जुकत हुए चो शबाई एक टू कमेंट कर बाटी कैसे जो तो विषय कमेंट कर बात तो विषय तुम्हारा कुबी काचेर फ्रेंड आसे तो देखे एक क्लास टा मेंशन करें इतना पड़ो जाते करे क्लास टा देखे शे उपो उपो की तो है उपो कर पाए तो आमी तुम अंदर क्या बोला चिलाम प्रश्न रख चिलाम तुम एक टू कमेंट कर बा जे आमी इंग्लिशी पढ़ा ची जो दी आमी इटा के प्रश्नों को दोग बाग के रूपांतरण कोरी ताले आमी की पोराची, आमी ऐटा होते हैं तुम्हारे उत्तर, ऐटा होते हैं उत्तर, आर ऐटा होते हैं प्रश्न, आ सॉरी, ऐटा होते हैं उत्तर, आर ऐटा होते हैं प्रश्नों। वो ने रख बा, डब्ल्यूएस क्वेश्चन है एक ना जिन्हें माथे रख बा, जे डब्ल्यूएस क्वेश्चन है, डब्ल्यूएस क्वेश्चन है जे चिन्नो टा सो इंटरग्रेशन चीनों टा तुम्हाके मास्ट भी दीते होंगे, ठीक है? सो इंटरग्रेशन चीनों टा अवश्य अवश्य दीते होंगे। आमी इंग्लिशी पढ़ाची, तो ले आमी की पढ़ाची, आमी इंग्लिशी पढ़ाची। इटा होच्छे उत्तर और इटा होच्छे प्रश्नो। इटा ना मी होच्छे डबल स्क्वेशन, माने प्रश्नो तोरी कोरा। इ W H जातियों word किचु W H जातियों word के नाम तुमरा लिखे रखो जब मौन what what शब्दों तो होते कि बांग्ला कि अच्छा तार पर होते why why शब्दों तो होते क्या नो तार पर होते तुम्हार how how शब्दों तो होते क्या मौन अथवा कि बाबे ठीक है से कि बाबे अच्छा तार पर होते when और तो कौन हो और तो होते के तब रो व्हाट व्हाई हाउ व्हेन ये समस्त वार्ड गुला के हमरा डब्ल्यू एस जाती हो वार्ड बोली ठीक है से यार पर तुम आरो किस वार्ड आसे अम्मी आरो किस वार्ड तुम अंदर के लिखे दे जब उन होते हैं हाउ फास्ट हाउ फास्ट इटर शब्द और तो होते हैं कोतो द्रुतो कोतो द्रुत तापो होते हैं हाउ फार 
এটার শব্দের অর্থ হচ্ছে কত দূর কত দূর এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে হাউ লং হাউ লং অর্থাৎ কত লম্বা কত লম্বা তো আমরা এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর অর্থ জেনে নিলাম কারণ এগুলো আমাদের সামনে প্রয়োজন হবে কারণ এইগুলো দিয়ে আমরা সামনে প্রশ্ন তৈরি করব ঠিক আছে তো এই এইগুলো আমাদের জানা দরকার আমরা প্রথমে এটা জেনে নিলাম আচ্ছা এখন আমরা তোমাদেরকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রুলসের সাথে পরিচয় করাব ডাবল এস কোয়েশনের ক্ষেত্রে পার্সনের নিয়ম দেখো পার্সন পরিবর্তন পার্সন পরিবর্তন মনে রাখতে হবে ডাবল এস কোয়েশন যখন তুমি তৈরি করবা তখন কিছু পার্সনের সাথে তোমার পরিচয় হবে মনে রাখবা এই এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যদি বাক্যে যদি কোনো বাক্যে আই থাকে তাহলে হবে উই হবে যদি বাক্যে আই থাকে তাহলে হবে উই যদি বাক্যে মি অথবা আস থাকে তাহলে হবে ইউ হবে তাহলে ইউ হবে যদি বাক্যে মাই অথবা আওয়ার থাকে মাই অথবা আওয়ার থাকে তাহলে হবে ইউর হবে এই পার্সনগুলো তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো সবাই একটু মুখে মুখে মুখস্থ করো সবাই একটু বলো যে আই থাকলে উই হবে মাই মি বা আস থাকলে ইউ হবে এবং মাই অথবা আওয়ার থাকলে ইউর হবে পার্সনটার পরিবর্তন এটা মাথায় রাখতে হবে সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এই জায়গাটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো কারণ পরবর্তীতে যখন আমরা উদাহরণ প্র্যাকটিস করব তখন কিন্তু আমাদের এই বিষয়টা জানা দরকার তাহলে কোনো বাক্যে যদি দেখতে পাও আই থাকে তাহলে আয়ের পরিবর্তে উই বসবে সরি আয়ের পরিবর্তে হবে ইউ হবে সরি আমি বুল বলেছিলাম আয়ের পরিবর্তে হবে ইউ আয়ের পরিবর্তে হবে ইউ ঠিক আছে মি অথবা আস থাকলে ইউ হবে মাই অথবা আওয়ার থাকলে ইউর হবে তাহলে তোমরা এই জিনিসটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো কারণ পরবর্তীতে আমাদের এটা দরকার হবে ঠিক আছে সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি যে আমরা দুইটা ভার্বের সম্পর্কে ধারণা রাখব একটা হচ্ছে তোমার বি ভার্ব এবং আরেকটা হচ্ছে মডাল ভার্ব তো বি বার্ব কোনগুলো আর মডাল বার্ব কোনগুলো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও তো দেখি সবাই একটু কমেন্ট করো আমি সবার কমেন্টগুলো পড়ব যারা যারা একটু এই মুহূর্তে লাইভ ক্লাসে যুক্ত হয়েছ সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও যে বি বার্ব বি বার্ব কোনগুলো আর মডাল অক্সিলারি বার্ব কোনগুলো এখানে এই দুইটা বার্বের দরকার আছে আমাদের জানা প্রয়োজন বি বার্ব কোনগুলো কি বলা হয় বি বার্বগুলো একটু কমেন্ট করো তো দেখি আবদুল্লাল হ্যাঁ মুজাহিদে ঠিক আছে অথবা উই থাকলে ইউ হবে ভেরি গুড সবাই একটু কমেন্ট করো যারা যারা লাইভ ক্লাসে যুক্ত হয়েছে সবাই একটু কমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে যতটুক পারো বিভার ভেরি গুড মারুফ মনি লিখেছে বিভার মানে এম ইজার তাহলে মনে রাখবা বি ভার্ভ বির ভার্ভ হচ্ছে এম ইজ আর তারপর হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার এইগুলাকে বলা হয় বি ভার্ভ বুঝতে পারছো বিষয়টা আর মডাল অক্সিলের বার্ভ হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শেল শুট উইল উড যা আছে ডট 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 এই সমস্ত বার্ভগুলো হচ্ছে মডাল অক্সিলের বার্ভ তাহলে আমরা এই জিনিসটাও শিখে রাখলাম তো একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট লেখো এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ এই নোটটা মাথায় রাখবা নোট মনে রাখবা যদি যদি বাক্যে সাহায্যকারী সাহায্যকারী ভার না থাকে তাহলে যদি বাক্যে সাহায্যকারী ভার্ব না থাকে তাহলে আমরা ডো ডাস অথবা ডিট ডো ডাস ডিট ব্যবহার করে ব্যবহার করে প্রশ্ন করব বুঝতে পারছো বিষয়টা যদি কোনো বাক্যে দেখতে পাও যে সাহায্যকারী বার্ব সাহায্যকারী বার্ব যেগুলো এম ইজার এইগুলো নাই না থাকলে আমরা ডো ডাস ডিট ব্যবহার করব তো আমরা এটাও একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো সবাই একটু সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যদি বাক্যে সাহায্যকারী বার্ব না থাকে তাহলে আমরা ডো ডাস ডিট এইগুলো আমরা ব্যবহার করব বুঝতে পারছো বিষয়টা আচ্ছা আমরা এই জিনিসটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো সবাই একটু মাথায় রাখবা সামনে দরকার আছে সামনে আসতেছি সামনে অনেকগুলো রুলস দিব রুলসগুলো দিলেই তোমরা বুঝে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছো বিষয়টা 
আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি যে আমরা ডো ডাস ডিট কখন ব্যবহার করব মনে রাখবা যদি ভার প্রেজেন্ট ফ্রম হয় প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ফ্রম হয় তখন আমরা ডো অথবা ডাস ব্যবহার করব যদি বার্বটি প্রেজেন্ট ফ্রম হয় তাহলে ডো অথবা ডাস আমরা ব্যবহার করব বুঝতে পারছো বিষয়টা সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবা না বুঝতে পারলে যদি বার্বের সাথে এস যুক্ত থাকে তাহলে আমরা ডাস ব্যবহার করব ডাস যদি এস থাকে তাহলে আমরা ডাস ব্যবহার করব এরপরে যদি বার্বটি তোমার যদি বার্ব তোমার ফার্স্ট ফর্ম হয় ঠিক আছে ফার্স্ট ফর্ম হয় তাহলে আমরা ডিড ইউজ করব বুঝতে পারছো বিষয়টা যদি বার্বটি তোমার ফার্স্ট ফর্ম হয় ফার্স্ট ফর্ম ফার্স্ট টেন্সে চলে গেলে ফার্স্ট ফর্ম হইলে তোমার ফার্স্ট টেন্স হয়ে গেলেই আমরা ডিড ইউজ করব তো মনে রাখবা যে যদি বার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে ডো ডাস ডো কখন প্রেজেন্ট ফর্মে ডো আর ফার্স্ট ফর্মে তোমার ডিড এবং বার্বের সাথে যদি অ্যাস থাকে তাহলে আমরা ডাস ব্যবহার করব বার্বের সাথে অ্যাস থাকলে আমরা ডাস ব্যবহার করব আচ্ছা এই বিষয়টা কি তোমরা তোমাদের ক্লিয়ার কিনা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাতে হবে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার কিনা একটু কমেন্ট করে জানাও সবাই তাহলে আমি একটা তোমাদেরকে উদাহরণ দেই এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এই এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমরা বিষয়টা আমাকে ক্লিয়ার করে জানাবা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা একটা এক্সাম্পল আমি লিখলাম রিমা লিভস ইন ডাকা সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও তো রিমা লিভস ইন ডাকা এটা প্রশ্ন করলে কিভাবে করব আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য কিভাবে করব সবাই একটু জানাও তো একটু ক্লিয়ার করে বিষয়টা একটু আমাকে জানাও সবাই সবাই একটু লাইক বানানো হিট করো ক্লাসটা সবার কাছে পৌঁছাক যে যেখান থেকে আমাদের ক্লাসটা করতেছো সবাই একটু লাইক বানানো হিট করো বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং লাইক বানানো হিট করো এই ক্লাসটা কিন্তু তোমাদের অনেকটা উপকারে আসবে এবং তোমাদের যদি যদি সর্বোচ্চ পরিমাণ রেসপন্স পাই তাহলে ইনশাল্লাহ রেগুলার ক্লাস করার চেষ্টা করব তোমাদেরকে ক্লাস দিব এবং ভালো ভালো ক্লাস উপহার দিব সবাই একটু লাভ রিয়াকশান দিয়ে রাখো একটু লাইক বানানো হিট করো একমাত্র আমরাই অনলাইনে ফ্রি সার্ভিসের ক্লাস দিয়ে থাকি এবং আমাদের একটা শর্ট সাজেশন বইয়ে আছে এটা দিয়ে থাকি ঠিক আছে তো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তোমাদের সিলেবাসটা শেষ করে দেওয়ার জন্য যারা যারা ক্লাস করতে আগ্রহী তারা অবশ্যই রেসপন্স করবা এবং আমাদের ফেসবুক পেজ ইমরান সাজেশন পেজটা ফলোয়ার বাটনটা অন করে রাখবা আচ্ছা এবার তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও রিমা লিভস ইন ঢাকা রিমা ঢাকায় বসবাস করে আচ্ছা এবার আমরা এটাকে যদি প্রশ্ন উদ্যোগ বাক্য তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা কি করব দেখো রিমা লিভস ইন ঢাকা মনে রাখবা ঢাকা একটা জায়গা বা স্থান জায়গা অথবা স্থান যদি তোমার জায়গা বা স্থানের নাম উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব যদি জায়গা বা স্থান এরকম যদি কোনো জায়গা দেখো যে জায়গা বা স্থানের নাম তাহলে আমরা কি করব হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব হয়ার তাহলে আমরা প্রথমে এখানে হয়ার নিয়ে আসব দেখো হয়ার নিয়ে আসলাম এখন রিমা লিভস ইন ডাকা রিমা কোথায় বসবাস করে ডাকায় বসবাস করে দেখো এখানে বার্বের সাথে কি অক্সিলির বার্ব আছে এখানে সাহায্যকারী বার্ব কিন্তু নাই তো এখানে যেহেতু সাহায্যকারী বার্ব নাই সেজন্য আমরা কি করব সাহায্যকারী বার্ব যেহেতু নাই সেজন্য আমরা কি করব সাহায্যকারী বার্বের পরিবর্তে যেহেতু সাহায্যকারী বার্ব নাই এই জন্য আমরা ডাস নিয়ে আসবো দেখো লিভের সাথে অ্যাস যুক্ত আছে বার্বের সাথে অ্যাস যুক্ত আছে এই জন্য আমরা ডাস নিয়ে আসবো তাহলে আমরা লিখব হয়ার ডাস হয়ার ডাস হি লিভ ইন হয়ার ডাস হি লিভ ইন এরপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিব দেখো এই যে আমাদের বাক্যটা হয়ে গেছে এখানে আমি কি কাজটা করলাম রিমা রিমা হচ্ছে সে তাহলে দেখো হি দিয়ে দিলাম এখন হয়ার জায়গার কোনো কিছু স্থানের নাম জায়গার নাম থাকলে হয়ার দ্বার প্রশ্ন করতে হবে বার্বের সাথে তোমার দেখো অ্যাস আসে জন্য ডাস নিয়ে আসলাম হয়ার ডাস তারপরে সাবজেক্ট লিভ দেখো এই লিভের সাথে যে অ্যাসটা ছিল এখানে চলে আসছে এখানে আর অ্যাস দেয়া যাবে না হোয়ার ডাস হি লিভ ইন তারপরে ইন দিলাম এবং প্রশ্নবোধক শূন্য দিয়ে দিলাম তাহলে দেখো আমাদের এটা কিন্তু বাক্যটা হয়ে গেছে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা দেখি তো কে কে উত্তর করছে এমনি নয়ন লিখেছে হোয়ার ডাস রিমা লিভ ইন হোয়ার ডাস হি লিভ ইন হোয়ার ডাস হি লিভ ইন আর ইসমাইল হোসেন লিখেছে হোয়ার ডাস হি লিভ ইন সুমাইয়া হলাদার হ্যাপি লিখেছে হোয়ার ডাস হি লিভ ইন ভেরি গুড আচ্ছা 
তো আমরা এটা এখানে দেখো সি দেওয়াটাই বেটার কারণ হচ্ছে যেহেতু এটা রিমা হচ্ছে মহিলা রিমা মহিলা এখানে সি দেওয়াটাই বেটার সি বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমরা এবার পরবর্তীতে আর একটা উদাহরণ করি তাহলে আরও কিছুটা বুঝতে পারবা ঠিক আছে আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে আর একটা উদাহরণ যে আই ফিল গুড টুডে আই ফিল গুড টুডে আজকে আমি ভালো একটা অনুভব করতেছি আজকে আমার শরীরটা ভালো লাগতেছে ভালো অনুভব করতেছি তাহলে এটাকে যদি আমরা প্রশ্ন উদ্যোগ বাক্যে সি হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে সি হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে হি হি হলো ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলে আর সি হবে তোমার মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে তুমি এখানে হি সি না দিয়ে নাম রিমাও দিতে পারতা ঠিক আছে যাই হোক আই ফিল গুড টুডে আমি আজকে ভালো অনুভব করতেছি ভালো লাগতেছে তাহলে আমার এটা যদি প্রশ্ন মতো বাক্য তৈরি করি দেখো এখানে সাহায্যকারী ভার্ব কিন্তু নাই সাহায্যকারী ভার্ব কিন্তু নাই বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে দেখো আমরা এখানে এটা কি হবে এটার অ্যান্সারটা কি হবে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাবো তো দেখি সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করো আই ফিল গুড টুডে জাস্ট হচ্ছে পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে সবাই উত্তর করার চেষ্টা করো সবাই একটু পাঁচ সেকেন্ডের ভিতরে উত্তর করার চেষ্টা করো দেখো হাউ ডো ফিল টুডে আচ্ছা দেখো এখন আমাদের এই উদাহরণটা দেখো যে আই ফিল গুড টুডে আমি ফিল একটা অনুভব করা ঠিক আছে মনে রাখবা যদি কেমন এবং কিভাবে এরকম কিছু বুঝাই কেমন ফিল করতেছি আই ফিল গুড মানে আমি ভালো ফিল করতেছি আই ফিল ফিল মানে গুড মানে অনুভব করা গুড মানে ভালো টুডে তো আমি কেমন ফিল করতেছি খুব ভালো এই জন্য হাও দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে এই জন্য আমাকে হাও নিয়ে আসতে হবে তো আমি হাও দিয়ে দিলাম হাউ ডো তো আমি হাউ ডো দিয়ে দিলাম কারণ হচ্ছে দেখো এখানে বারবের সাথে এস বা ইয়েস নাই এস বা ইয়েস নাই বিদায় এখানে দেখো বারবে এটা প্রেজেন্ট ফর্মে আসে তাহলে আমরা এখানে ডো দিয়ে দিলাম হাউ ডো তো আমি লিখলাম হাউ ডো ফিল তারপরে দেখবো আমি লিখবো এখানে ফিল হাউ ডো ফিল টু ডে এবং লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হাউ ডো ফিল টু ডে আমি আজকে কেমন অনুভব করতেছি ভেরি গুড অনেকের উত্তর সঠিক হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক হাউ ডো ফিল টুডে তোমার উত্তর সঠিক হয়েছে এমনি ইমাম হুসাইন হাউ ডো ইউ ফিল টুডে উত্তর সঠিক হয়েছে আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে আরেকটা উদাহরণ দিই রুকন ওয়েন টু ডাকা এস্টারডে রুকন ওয়েন টু ডাকা এস্টারডে রুকন ডাকা গিয়েছিল গতকাল এখন আমরা এই উদাহরণটা কিভাবে করব সবাই একটু জানাও তো দেখি ঝটপট কমেন্ট করে জানাও যারা যারা পারতেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা পারো না তারাও চেষ্টা করো কারণ প্র্যাকটিস করতে করতে কিন্তু মানুষ পারে এবং ডাবল এস কোয়েশনটা হচ্ছে গ্রামারের মধ্যে সব থেকে সহজ এই গ্রামারে যদি মার্ক মিস যায় এই ডাবল এস কোয়েশনে তাহলে মনে রাখবা তুমি ফেল কারণ ডাবল এস কোয়েশন একমাত্র সহজ একটা গ্রামার আইটেম এখানে মার্কটা তোমাকে অবশ্যই ভালো করে অ্যান্সার করতে হবে মার্ক মিস মানেই তোমার ফেল করার সম্ভাবনা গ্রামার থেকে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখো এখানে রুকন ওয়েন টু ডাকা এস্টারডে রুকন ডাকা গিয়েছিল এস্টারডে গতকাল তো এখানে কি হবে আমি সবার কমেন্টগুলোর উত্তর দেখতে চাচ্ছি সবাই একটু কমেন্ট করো দ্রুত ঝটপট কমেন্ট করো সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাও দ্রুত আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই সঠিক উত্তর কমেন্ট করতেস সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি চাচ্ছি যে আরও তোমরা কমেন্ট করো প্রচুর রেসপন্স করো ঠিক আছে কারণ এই ক্লাসটা তোমাদের অনেক উপকারে আসবে আচ্ছা তো দেখো এমডি ইমরান হুসাইন লিখেছে ওয়ান ডি ড্রোখন ওয়ান টু ঢাকা স্টার্টে দেখো এখানে ওয়ান্ট আছে এখানে ওয়ান্ট আছে তাহলে দেখো আমরা বার্বের ফার্স্ট ফর্মে আসে তো এই ফর্মটা আসে ফার্স্ট ফর্মে আসে তো দেখি তো আমরা এই ফার্স্ট ফর্মে আসে এই জন্য আমরা ডিড ইউজ করবো দেখো রুকন ওয়ান টু ঢাকা স্টার্টে 
তো রুকন কোথায় গিয়েছিল ঢাকা গিয়েছিল কখন গিয়েছিল এস্টারডে গতকাল গিয়েছিল সো এখানে আমরা হয়েন দ্বারা প্রশ্ন করব মনে রাখবা যদি তোমার স্থান সময় কিছু এরকম এস্টারডে উল্লেখ থাকে মানে স্থান সরি নির্দিষ্ট টাইম সময় বছর দিন মাস এগুলো উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা হয়েন দ্বারা প্রশ্ন করব হয়েন নিয়ে আসব তো দেখো এখানে আমার ওয়েন্টা আছে এই জন্য আমরা ডিট দিব এখানে অক্সিলিয়ারি বার্ব যেহেতু নাই সাহায্যকারী বার্ব নাই এই জন্য হয়েন ডিট দিয়ে দিলাম হয়েন ডিট তারপরে হি গো দেখো ওয়েন্টের প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে গো টু ডাকা টু ডাকা লাস্টে প্রশ্ন উদক ছিল এই উত্তর হয়ে গেছে দেখো তো সবার উত্তর হয়েছে কি না একটু মিলাও সবাই হোয়েন ডিট হি গো টু ডাকা সে কখন ডাকা গিয়েছিল সবাই একটু উত্তরটা সঠিকভাবে মিলাও সবাই একটু উত্তরটা ভালো করে মিলাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই উত্তর সঠিক উত্তর করতেছ খুব ভালো লাগতেছে তোমরা আসলে পারতেছ আশা করি তোমরা আমার সাথে যদি ক্লাসগুলো রেগুলার নিয়মিত করতে পারো তোমাদের অনেক অনেক উপকার হবে ইনশাল্লাহ আশা করি তোমরা কল্পনার বাইরে তোমরা হিরু মানে জিরু থেকে হিরু হয়ে যাবা তোমরা যারা একদম দুর্বল ইংরেজিতে পাস নিয়ে খুব চিন্তায় আসো বা চিন্তা চিন্তা করো তারাও কিন্তু পাস করতে পারবে একবারে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো এটা তোমরা মাথায় রেখে তোমরা এভাবে ভালো করে প্র্যাকটিস করো সবাই একটু দ্রুত কমেন্ট করবা বেশি বেশি করে লাইক শেয়ার করবা ভেরি গুড ওকে তাহলে আমি মুছি দিচ্ছি এবার আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ রুলসে চলে আসব দেখো আমরা তোমাকে আটটি রুলস দিব এ আটটি রুলস থেকে তোমাদের কমন পড়বে ইনশাল্লাহ তো রুল নাম্বার ওয়ান গুরুত্বপূর্ণ রুলস সবাই মাথায় রাখবা লেখো সবাই বাক্যের মধ্যে যদি বাক্যের মধ্যে যদি ফ্রম সরি ফর্ম না এটা হবে ফ্রম বাক্যের মধ্যে যদি ফ্রম ইন অন বাক্যের মধ্যে ফ্রম ইন অন বা স্থানের নাম স্থানের নাম অথবা তোমার জায়গার নাম উল্লেখ থাকে তাহলে হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করবা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করবে বাক্যের মধ্যে যদি ফ্রম ইন অন সবাই একটু খেয়াল করো এটা মুখস্থ করো সবাই মুখে মুখে মুখস্থ করো কমেন্ট করো সবাই বলো তো কি বলছি বাক্যের মধ্যে যদি ফ্রম ইন অন স্থানের নাম বা জায়গার নাম থাকে তাহলে আমরা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব কি দ্বারা প্রশ্ন করব হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব সবাই এটা মুখস্থ করো সবাই একটু আমার মুখে মুখে বলার চেষ্টা করো বাক্যের মধ্যে যদি ফ্রম ইন অন বা স্থানের নাম জায়গার নাম উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব কি দ্বারা প্রশ্ন করব হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করলেই আমাদের উত্তরটা সঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে বিষয়টা তাহলে আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই তোমরা উত্তরটা সঠিক দেওয়ার চেষ্টা করবা আমি লেখলাম এরকম আমাদের বইয়ে দেওয়া আছে একটা উদাহরণ যে সি কামস ফ্রম ডাকা সবাই একটু উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো তো দেখি কি হবে সঠিক উত্তরটা সি কামস ফ্রম ডাকা তিনি ডাকা থেকে আসলো ঠিক আছে তাহলে সি কামস ফ্রম ডাকা এটা কি হবে সঠিক উত্তরটা সবাই একটু জানাও তো দেখি সবাই একটু সঠিক উত্তরটা জানাও দ্রুত কমেন্ট করতে হবে বেশি বেশি করে লাইক বানানো হিট করতে হবে যাতে করে ক্লাসটা সবার কাছে পৌঁছায় ঠিক আছে এম ডি আব্দুল আলিম লেখেছে হো ডিড ওয়ান টু ডাকা আব্দুল্লাহ আল মোসাইদ লেখেছে হোয়ার ডাজ শি কাম ফ্রম হোয়ার ডাজ শি কাম কাম ফ্রম এম ডি দেলুয়ার হোসেন লেখেছে হোয়ার ডাজ শি কাম ফ্রম এস কে সাথী আমি ইম্প্রুভ দিব আমি ইম্প্রুভ এ নাকি ভালো এক্সাম দিলেও ফেল আসে না এরকম না যদি তুমি ভালো পরীক্ষা দাও তাহলে অবশ্যই পাশ করতে পারবা অনার্সের বিষয়টা হচ্ছে গ্রামারে যারা দুর্বল তারা ফেল করে গ্রামার ভালো করে অ্যান্সার করতে পারে না যার জন্য ফেল করে গ্রামারে মার্কটা একটু বেশি এই জন্য ভালো করে ক্লাসটা গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করো আমার সাজেশানটা ফলো করো এবং ক্লাসগুলো ফলো করো তাহলে ইনশাল্লাহ পাশ করতে পারবা ঠিক আছে 
আরেকবার চেষ্টা করো ইনশাআল্লাহ এবার আমার সাথে প্র্যাকটিস করো এবার পরীক্ষাটা আমার সাথে দাও প্র্যাকটিস করে আমার সাজেশনটা ফলো করো ইনশাআল্লাহ পাস করবা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এখানে দেখো ঢাকা একটা জায়গার নাম তো আমরা বলেছিলাম যে স্থানের নাম এবং জায়গার নাম যদি উল্লেখ থাকে এবং ফর্ম থাকে তাহলে আমরা হয়ার দ্বারা প্রশ্ন করব তাহলে আমরা এখানে হয়ার নিয়ে আসলাম তো হয়ার নিয়ে আসলাম হয়ার দেখো হয়ার কামস ফ্রম এখানে যেহেতু অক্সিলির বার্ব নাই দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে অক্সিলি বার্বের পরিবর্তে আমরা কি করব ডাস ব্যবহার করব তাহলে হোয়ার ডাস দেখো সি আছে তাহলে সি লেখলাম হোয়ার ডাস সি কাম ফ্রম কাম ফ্রম এবং লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হোয়ার ডাস সি কাম ফ্রম সবার উত্তরটা মিলিয়ে নাও সবাই আবু মুসা আল আজাদ লিখেছে হোয়ার ডাস সি কাম সি কাম ফ্রম কামটা কিন্তু লাগতে হবে এখানে দিতে হবে কাম যদি না দেয় তাহলে হবে না অসম্পূর্ণ থাকবে হোয়ার ডাস সি কাম ফ্রম দেখো এখানে কামের সাথে অ্যাসটা এখানে যে ডাস বসাইছে এই জন্য চলে আসছে এই জন্য আর এখানে অ্যাস বসবে না এই জন্য কাম হয়ে গেল তাহলে হোয়ার ডাস সি কাম ফ্রম বুঝতে পারছো বিষয়টা আশা করি এই উদাহরণটা তোমরা বুঝে গেছ ঠিক আছে তাহলে আমি মুছে দিচ্ছি আমি উদাহরণগুলো তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি বাসায় বসে তোমরা প্র্যাকটিস করবা ঠিক আছে রুলসগুলো বুঝাই দিচ্ছি তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবা আচ্ছা এবার আমরা এই রুলটাও মাথায় রাখব রুল নাম্বার টু গুরুত্বপূর্ণ রুলস খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবা সাবজেক্ট হিসাবে সাবজেক্ট হিসাবে মানে কোনো একটা বাক্যের মধ্যে দেখতে পাবো সাবজেক্ট হিসাবে যদি নো বডি নো ওয়ান নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার ইত্যাদি থাকে ইত্যাদি থাকে তাহলে হো প্লাস বাকি অংশ এবং লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন সবাই একটু এটা মুখস্থ করো এই রুলসটা কি বলছি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক হাজার পার্সেন্ট গুরুত্বপূর্ণ এই রুলসটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট গত কয়েকদিন আগে যে ডিগ্রি থার্ড ইয়ারের পরীক্ষা হয়েছে এখানে এই রুলসটা থেকে একটা প্রশ্ন আসছে এই জন্য এই রুলসটা এক হাজার পার্সেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সবাই আমার সাথে সাথে মুখস্থ করো সবাই মুখস্থ করো দুই নম্বর রুলসটা সাবজেক্ট হিসাবে যদি নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার ইত্যাদি থাকে তাহলে আমরা হো প্লাস বাকি অংশ বসাবো হো প্লাস বাকি অংশ সবাই আমার সাথে বলো সাবজেক্ট হিসাবে যদি নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার ইত্যাদি থাকে তাহলে আমরা হো প্লাস বাকি অংশ বসাবো হো প্লাস বাকি অংশ সাবজেক্ট হিসাবে কোনো বাক্যে যদি সাবজেক্ট হিসাবে ধরো নো বডি দিয়ে শুরু হয়েছে নো বডি নো ওয়ান নান নাইদার ইত্যাদি থাকে তাহলে আমরা হো প্লাস বাকি অংশ বসাবো কি বলছি সবাই আর একটু বলো তো সবাই সবাই আর একটু বলো সবাই আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো সাবজেক্ট হিসাবে যদি নো বডি নো ওয়ান নাইদার ইত্যাদি থাকে তাহলে হো প্লাস বাকি অংশ বসাবো হো প্লাস কি বসাবো বাকি অংশ বসাবো আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি কয়েকদিন আগে এটা এই উদাহরণটা আসছিল ডিগ্রি পরীক্ষায় এই উদাহরণটা একদম গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণটা ছিল এরকম যে নো বডি বিলিভস এ লায়ার কি হবে সবাই একটু আমাকে ভালো করে জানাও নো বডি বিলিভস এ লায়ার তারপর আর একটা উদাহরণ নো বডি রেসপেক্ট ডিজোনেস্ট ম্যান সবাই একটু ভালো করে এই দুইটা উদাহরণ আমাকে জানাও নো বডি বিলিভস এ লায়ার নো বডি রেসপেক্ট ডিজোনেস্ট ম্যান নো বডি রেসপেক্ট ডিজোনেস্টমেন্ট কি হবে সঠিক উত্তরটা সবাই জানাও 
দেখো এখানে আমরা আগে বলেছিলাম যদি কোনো বাক্য সাবজেক্ট হিসাবে সাবজেক্ট এটা সাবজেক্ট এটাও সাবজেক্ট সাবজেক্ট হিসাবে নবরি দিয়ে শুরু হয় সাবজেক্ট হিসাবে নবরি দিয়ে শুরু হয় তাহলে হো প্লাস বাকি অংশ আমরা কি বসাবো হো প্লাস বাকি অংশ তাহলে বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে আমরা এখানে আবু মুসা আল আসাদ তোমরা অনেকেই উত্তর করতেছো আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা উত্তর করতে পেরেছ হো রেসপেক্ট ডিজ অন এসমেন্ট ভ্যারি গুড ভ্যারি গুড হো বিলি সেলার ভ্যারি গুড তোমরা পেরে গেছো দেখছো কত সহজ তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো হো বসাবো তাহলে হো বসাইলাম প্লাস এই যে বাকি অংশ হো ডট 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 বিলিপ সে লায়ার প্রশ্ন বোধক চিহ্ন এখানেও তোমার এখানে হো হবে এখানে হবে হো প্লাস ডট 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 লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন বুঝতে পারছো বিষয়টা একদম সহজ এই রুলস থেকে একটা প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে এবং তোমাদের এই রুলসটা থেকে আসার সম্ভাবনা হানড্রেড পারসেন্ট এবং এই উদাহরণটা বেশিরভাগ পরীক্ষায় আসে যে নৌবটি বিলিপস এ লায়ার হো বিলিপস এ লায়ার ঠিক আছে মানে এই উদাহরণটাই এই উদাহরণটাই আসার সম্ভাবনা বেশি তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে অবশ্যই এই সমস্ত রুলসগুলো কিন্তু আমাদের বইতেই দেয়া আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ রুলস তোমরা বাজারে অনেক বই আছে বইয়ের আগামতা খুঁজে পাবা না বইয়ের মানে কখন কোন জায়গা থেকে পড়তে হবে এটাই বুঝবো না কিন্তু আমরা যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসবে পরীক্ষায় আমরা এইগুলো দিয়ে প্রশ্ন করি ঠিক আছে এইগুলো দেয়া আছে আমাদের বইতে আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি রোল নাম্বার তিনে মনে রাখবা যদি বাক্যে মধ্যে যদি বাক্যের মধ্যে লাস্ট প্লাস টাইম টোমোরো যদি বাক্যের মধ্যে লাস্ট টাইম টোমোরো ইভিনিং এরপরে হচ্ছে মর্নিং এরপর হচ্ছে তোমার সানডে যদি বাক্যের মধ্যে লাস্ট টাইম মর্নিং ইভিনিং সানডে ইত্যাদি তাকে ইত্যাদি তাকে অথবা সাল অথবা সময় তাকে সময় উল্লেখ তাকে উল্লেখ তাকে তাহলে আমরা হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব বুঝতে পারছো বিষয়টা এই এই রুলসটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যারা যারা আমার ক্লাসটা করতেছ সবাই একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এবং আমাদের বইটা যাদের কাছে আসে একটু দাগায় রাখবা ভালো করে খেয়াল করো যদি বাক্যের মধ্যে লাস্ট টাইম এবং টোমোরো ইভিনিং মর্নিং সানডে ইত্যাদি থাকে তাহলে সাল বা সময় উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা সেখানে হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব সরাসরি আমরা সেখানে হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব বুঝতে পারছো বিষয়টা লাস্ট টাইম টোমোরো ইভিনিং মর্নিং সানডে ইত্যাদি থাকে সাল বা সময় উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব সরাসরি আমরা কি দিয়ে প্রশ্ন করব হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে আমরা এবার একটা উদাহরণ দেই উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে আশা করি ইনশাল্লাহ তা আমি লেখলাম রানা ওয়েন টু ডাকা লাস্ট উইক সবাই একটু জানা হতো কি হবে রানা ওয়েন টু ডাকা লাস্ট উইক আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে আমাদের বইয়ের উদাহরণ দিচ্ছি দা জার্নি দ্য জার্নি ওয়াজ মেট লাস্ট উইক কি হবে সবাই দুইটা উদাহরণ দিয়েছি দুইটা উদাহরণে কি হবে সঠিকটা তোমরা একটু কমেন্ট করে আমাকে জানিয়ে ফেলো ঝটপট রানা ওয়েন টু ডাকা লাস্ট উইক রানা ডাকা গিয়েছিল গত সপ্তাহে দ্য জার্নি ওয়াজ মেড লাস্ট উইক 
ব্রহ্মণটা মানে আমাদের যে জার্নিটা মানে এ হয়েছিল তৈরি হয়েছিল লাস্ট উইক গত সপ্তাহে আচ্ছা আমরা এবার এটার সঠিক উত্তরটা জানতে যাচ্ছি হার্টলেস সুমন হোয়েন ডিড হবে ডিন স্পেলিং ভুল হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক হোয়েন ডিড রানা গো টু ডাকা হোয়েন ডিড রানা গো টু ডাকা আচ্ছা দেখো আমরা বলেছিলাম যদি লাস্ট উইক যদি লাস্ট উইক থাকে কোনো একটা সময় জায়গার নাম সরি কোনো একটা সময় অথবা দিন কাল সময় উল্লেখ থাকে অথবা লাস্ট উইক লাস্ট নাইট স্টারডে এই সমস্ত উল্লেখ থাকে এই সমস্ত উল্লেখ থাকে তাহলে আমরা এখানে হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব তাহলে আমরা এখানে হয়েন নিয়ে আসলাম তাহলে আমরা নিয়ম অনুসারে হয়েন নিয়ে আসলাম এখন দেখো এখানে অক্সিলির ভার্ব নাই সাহায্যকারী ভার্ব যেহেতু নাই এখানে হয়েন্ট আছে তাহলে আমরা এখানে ডিট দিব তাহলে লিখব হোয়েন ডিট তাহলে লিখবো আমরা হোয়েন ডিট দেখো কি লিখলাম হোয়েন ডিট তারপরে হোয়েন ডিট দেখো রানা আসে না হোয়েন ডিট রানা হোয়েন ডিট রানা গো টু ডাকা এবং লাস্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বুঝতে পারছো বিষয়টা এটা দেখো দ্য জার্নি ওয়াজ মেড লাস্ট উইক ভ্রমণটি গত সপ্তাহে মানে তৈরি হয়েছিল বা হয়েছিল তাহলে আমরা এখানে হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করব তো আমি এখানে হোয়েন নিয়ে আসলাম হোয়েন ওয়াজ দেখো এখানে কিন্তু অক্সিলের বাপ দেওয়া আছে আগেটাতে ছিল না এই জন্য আমরা ডিট দিয়েছি কিন্তু এখানে ওয়াজ দেওয়া আছে তো আমার হোয়েন ওয়াজ দেখতে হবে তো হোয়েন ওয়াজ দ্য জার্নি সাবজেক্ট নিতে হবে এই দ্য জার্নি হচ্ছে সাবজেক্ট হোয়েন ওয়াজ দ্য জার্নি মেড এবং লাস্টে প্রশ্নমূলক চিহ্ন হোয়েন ওয়াজ দ্য জার্নি মেড সবাই কি উত্তরটা বুঝতে পারছো হোয়েন ওয়াজ দ্য জার্নি মেড ভেরি গুড আবদুল্লাহ সঠিক উত্তর দিয়েছো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আবদুল্লাহ অনেকগুলো সঠিক উত্তর দিয়েছে এবং অনেকেই পারতেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা এবার আমরা তিন নাম্বার রুলসে আসছি এখন এই যে রুলসগুলো পড়লাম এই রুলসগুলো কিন্তু আমাদের সামনে অনেকগুলো কাজে আসবে এবার আমরা চার নাম্বার রুলসে যাচ্ছি চার নাম্বার রুলসে যাব রুল নাম্বার চার এই রুলসটা হানড্রেড পার্সেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো আমরা এই রুলসটা যাওয়ার আগে এখানে ছোট্ট একটা ব্র্যাক নিচ্ছি যারা যারা আমাদের সাজেশনটা নিতে পারো নাই তারা হচ্ছে আমাদের সাজেশন বইটি সাজেশন যারা নিবা ইমরান সাজেশন জিরো ওয়ান মূল্য হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা কুরিয়ার চার সহ ঠিক আছে আমাদের এই বইটা এটা হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ টাকা এই বইটা থেকে আজকে পড়াচ্ছি একদম সহজ শর্ট টেকনিক শর্ট সাজেশান এবং হচ্ছে ও টু রাইটিং ফর্মেট যেটা শর্ট টেকনিক দেওয়া আছে এবং হচ্ছে রাইটিং পার্টের অ্যান্সার সহকারে দেওয়া আছে এবং মডেল কোয়েশন দেওয়া আছে সুপার দশটা মডেল টেস্ট আছে এই বইটা তোমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে যে কোনো জায়গা থেকে তোমরা বইটা অর্ডার করতে পারবা যারা যারা বইটা অর্ডার করতে চাও তারা হচ্ছে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ চালু আছে জিরো ওয়ান নাইন জিরো টু ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান জিরো এইট এটা স্ক্রিনশট নিয়ে মেসেজ দিলে দুইশো পঞ্চাশ টাকা কুরিয়ার চার সহ রাখা হবে ঠিক আছে তো আমরা এখন যারা যারা আমাদের ক্লাসটা করেছ তোমরা একটু সবাই লাইক বাটনে হিট করো এবং ক্লাসটা শেয়ার করো এবং একটু ডান লিখে কমেন্ট করো এই কাজটা পাঁচ সেকেন্ড সময় নিয়ে একটু করো সবাই কারণ আমি যেহেতু ফ্রিতে ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের উপকার হচ্ছে আমি চার নাম্বার রুলসটা পড়ানোর আগে এই কাজটা করো লাইক বাটনে হিট করো শেয়ার ডান পাঁচ সেকেন্ড সময় জাস্ট পাঁচ সেকেন্ড সময় তোমরা একটু কষ্ট করো আমার জন্য তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট দিলে রেগুলার যদি আমাদের এই ইমরান সাজেশন পেজটা ফলোয়ার বানানোটা অন করে রাখো রেগুলার ক্লাস করাবো আমি তোমাদেরকে কথা দিলাম তোমাদের পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তোমাদের সিলেবাস শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ এবং আমার ক্লাসটা যদি ভালো লাগে তাহলেই তোমরা আমার সাথে থাকো আমি তোমাদেরকে জোর করবো না ফোর্স করবো না যদি ক্লাস ভালো লাগে আমার কথাগুলো ভালো লাগতেছে বুঝাইতে ভালো লাগে তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে আশা করি এবং পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তোমাদের আমি শেষ করে দেবো সিলাবাস ইনশাল্লাহ তোমাদের গ্রামার ক্লাস হবে লিখিত অংশের ক্লাস হবে সবাই একটু লাইক বানানো হিট করো শেয়ার করো ডান করো তিনটা কাজ আলহামদুলিল্লাহ মারুফা শেয়ার করেছে শারমিনাপুর শেয়ার করেছে এমনি ওসমান গনি ভাইয়া শেয়ার করেছে এমনি আলামিন হোসেন ভাইয়া শেয়ার করেছে তামান্না আক্তার শেয়ার করেছে সাদিয়া তামান্না শেয়ার করেছে 
আলহামদুলিল্লাহ তোমরা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গ্রুপগুলো আছে তোমাদের গ্রুপ এই সমস্ত গ্রুপগুলোতে লাইভটা শেয়ার করে দিবা একটা স্টুডেন্টও বের হয় নাই স্যার আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা ডান ডান আসাদুজ্জামান ডান খালেদুর রহমান ডান তোমরা একটু শেয়ার করে দিবা ঠিক আছে ক্লাসটা শেয়ার করবা এবং লাইক বাটনে হিট করবা আচ্ছা তাহলে আমরা এবার হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার রুলসে চলে আসছি মনে রাখবা বাক্যের মধ্যে যদি কারণ নির্দেশ করে বাক্যের মধ্যে যদি কারণ নির্দেশ করে কারণ নির্দেশ করে মনে রাখবা বাক্যের মধ্যে কারণ যেমন কোন কোন ওয়ার্ড মনে রাখবা বিকজ বিকজ ফর তারপর হচ্ছে টু এবং এজ এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো কিন্তু কারণ নির্দেশ করে যদি কারণ নির্দেশ করে তাহলে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব এই রুলসটা হান্ড্রেড পারসেন্ট গুরুত্বপূর্ণ একদম এই রুলস থেকে একটা প্রশ্ন আসে প্রতি বছরে কি বলছি সবাই একটু দেখো তো মুখস্ত করো আমার সাথে সাথে উচ্চারণ করো বাক্যের মধ্যে যদি কারণ নির্দেশ করে বিকজ ফর টু এজ কারণ নির্দেশ করে তাহলে আমরা হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব কি দ্বারা প্রশ্ন করব হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব কথা কি ক্লিয়ার সবাই কি বুঝতে পারছো বিষয়টা ক্লিয়ার সবাই একটু ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করো যদি বুঝতে পারো সবাই একটু ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করো তাহলে আমি মুছে দিচ্ছি আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আমি তোমাদেরকে একটা উদাহরণ দিই উদাহরণটা হচ্ছে এরকম আমি লেখলাম রাজশাহী ইজ ফেমাস ফর মেঙ্গু রাজশাহী হয় আমের জন্য বিখ্যাত রাজশাহী আমের জন্য বিখ্যাত রাজশাহী ইজ ফেমাস ফর মেঙ্গু দেখো এখানে ফর আছে কারণ নির্দেশ করেছে আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি হি ওয়েন টু মার্কেট হি ওয়েন টু মার্কেট টু বাই এ শার্ট দুইটা দুইটা উদাহরণ দিলাম দেখো সবাই একটু ভালো করে কেয়ার করো এবং যারা পারো সবাই একটু সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো যারা পারবে তারা একটু সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আলহামদুলিল্লাহ তাসলিমা আক্তার রাফি ওয়াই ইজ রাজশাহী ফেমাস ওয়াই ইজ রাজশাহী ফেমাস পর আফিফা সুলতানা মেগা উত্তর দিয়েছে আবদুল্লাহ সঠিক উত্তর আগেই করে ফেলছে আবদুল্লাহ অনেক ধন্যবাদ তোমাকে তুমি বাড়তেছ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে কিছু স্টুডেন্ট আছে অনেকেই অনেক একটু এক্সপার্ট ইংলিশ নিয়ে গানাগাটি করে আচ্ছা যাই হোক রাজশাহী দেখো রাজশাহী হচ্ছে আমের জন্য বিখ্যাত ফর এখানে কারণ নির্দেশ করেছে কারণ নির্দেশ করেছে যেহেতু ফর এখানে কারণ নির্দেশ করেছে আমরা এখানে কি করব হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করব তাহলে দেখো আমি দেখলাম হোয়াই এখানে ইজ আসে না অক্সিলির বার্ব কিন্তু দেয়া আছে যার জন্য আমরা এখানে ইজ লিখব হোয়াই ইজ রাজশাহী হোয়াই ইজ রাজশাহী ফেমাস লাস্টে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন হোয়াই ইজ রাজশাহী ফেমাস রাজশাহী কেন বিখ্যাত হি ওয়েন টু মার্কেট টু বাই এ শার্ট টু দেখো এখানে টুটা কারণ নির্দেশ করেছে টু বাই এ শার্ট টু কিন্তু কারণ নির্দেশ কারণ সে মার্কেটে গিয়েছিল বাজারে গিয়েছিল একটা শার্ট কেনার জন্য টু বাই এ শার্ট একটা শার্ট কেনার জন্য গিয়েছিল তাহলে আমরা এখানে হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন করব এখানে হোয়াই নিয়ে আসলাম দেখো এখানে ওয়েন্ট আছে অক্সিলির বার যেহেতু নাই এখানে আমরা কি ব্যবহার করব ডিট ব্যবহার করব তাহলে হোয়াই ডিট দেখো হি আছে হোয়াই ডিট হি গো টু মার্কেট এবং লাস্টে প্রশ্ন উদক চিহ্ন হোয়াই ডিট হি গো টু মার্কেট হোয়াই ডিট হি গো টু মার্কেট এই যে আমার উদাহরণ শেষ তো আজকের ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও তো কেমন লেগেছে সবাই একটু ক্লাসটা কমেন্ট করে জানাও আজকে আমাদের এই সাজেশন বই থেকে পড়াইয়েছিলাম 
तो परवर्ती क्लस परवर्ती क्लस इमरान सजेशन पेजे इमरान सजेशन पेजे क्लस परवर्ती क्लस समय रात आगामीकाल रत नयटा आगामीकाल रत नयटा क्लस हो ठीक है और टपिकटा लिखे रखो डब्ल्यू एस क्वेश्चन पार्ट टू हम डब्ल्यू एस क्वेश्चन पार्ट टू का क्लस हो तो जरा जरा इमरान सजेशन बीटी चाओ इमरान सजेशन जरा इमरान सजेशन बीटी निबा ता हम जिरो वन नाइन जिरो टू वन फोर सेवेन वन जिरो एट जिरो वन नाइन जिरो टू वन फोर सेवेन वन जिरो एट यह नम्बर ह्वाट्सप चालू आट्सपे मेसेज दीवा ठीक है हमें ये बीटा देखे क्लस हो बीटा हे दुश पंचाश टाक कुरियर चार्ज फ्री जरा जरा बीटा किनबा ता सिक्रेट ग्रुपे एड होते तुम्हारे परीक्षार आग पर्त तो तुम्हारे सपोर्ट देा इनशाला तुम्हारा आशा करी पास करते तुम्हारे फार्स्ट क्लस रेजल्ट आस इनशाला यूट्यूब चैनल इमरान सजेशन यूट्यूब चैने सार्च कर ले क्लसगुल्लो आपलोड हो एक दारे ठीक है तो कारा कारा क्लसटा कर एक कमेंट कर जाओ हमें कमेंट पढ़े तपर लाइव के विदाय निब हमार क्लसटा केमन लेगे हमें कतटूक चेषा कर बुझाते पर ना एक कमेंट कर जाओ हाँ बेर जो डब्ल्यू एस क्वेश्चनगुल्लो आदा बेर डब्ल्यू एस क्वेश्चनगुल्लो पढ़ले ही तुम्हारा इनशाला कमन पा इनशाला जे डब्ल्यू एस क्वेश्चनगुल्लो दिए एर बहरे हमारे बे जा उदाहरण बहरे एक पढ़ते हैं जरा इमरान सजेशन सम्पर् कि ता फेसबुके शुद्ध सार्च दे इमरान सजेशन रिव्यू आज देखते पाबा जो सजेशन कतटूक गुरुतपूर्ण तो हमें क्लसटा जरा कर केम लेगे एक कमेंट कर जाओ जो भलो लागे तेल पेजटा फलो दिए रखो कारण आगामीकाल के क्लस हो तेल क्लसटा सवार आगे नोटिफिकेशन पा ठीक है फेज फलो दिए रखो तेल क्लसटा सवार आगे करते बोटा सबा द्रुत अर्डर कर रखो आप एक तारिख थे नवेम्बर एक तारिख थे तुम्हारे ए रकम चमत्कार क्लसगुल्लो ने चेषा करब इनशाला आलहमदुल्ला और उदाहरण दी भलो है ठीक है ठीक है अवश्य आगामी क्लस के आो बस बस उदाहरण देर चेषा करब तुम्हारे और बस बस उदाहरण दीब और ये बीटा तुम्हारा सबाई के फिलो हमारे ये नम्बर स्क्रीनशट नहीं रखले तुम्हारा चार्ट बो दुटा बो फ्रेंडरा मिले बो क्या बो फ्री दीब जो चार्ट बो दुटा बो एक अर्डर करो तेल एक बो तुम्हारे फ्री दीब तुम्हारा फ्रेंडरा मिले चार्ट बो एक बो जदि मैं चार्ट बो को एक बो फ्री आलहमदुल्ला अनेक भलो लागसे शुक्रिया इमरान हुसैन एखान के प्रतिदिन क्लस करते चाहिए एखन थ इनशाला हाँ अवश्य तपर हे सिन्तिया इसलम अनेक भलो लागसे आलहमदुल्ला सर क्लसगुल् कि पेजे रेकर्ड थक हाँ हमारे क्लसगुल्लोर इमरान सजेशन पेजटा आपलोड करा थको तो आज के विदाय निची देखा हो परवर्ती क्लस इनशाला सबा भलो थकबा जो अवश्य दुआ करवा जदि हेल्प करते चाओ तेल बीट अर्डर करवा चार्ट बो अर्डर कर ले बी फ्री तो आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज़ असलम आलैकुम वरहमदुल्लि वरकू